Dear colleagues, distinguished ladies and gentlemen, during today's meeting, our objective is to approve the crew members of the prime and backup crews of the transport Soyuz TMA-19 vehicle, the Chief Designer Council, uh, the Roscosmos Management, uh, and the State Commission uh, Listen the presentations on the readiness of the International Space Station and the transport vehicle Soyuz TMA-9 and launch pad, the readiness of all support ground services, decided to launch the manned spacecraft Soyuz TMA-19 today on June 15th with the crew of Expedition 24 of the International Space Station. The crew is looking ahead to fulfill a very complicated space flight of 160-day duration. They will have to service housekeeping ISS systems, outfitting of the same systems, uh, to work on lots of scientific experiments and continue the studies in various uh, science fields. Yesterday, in accordance with the schedule of the pre-launch processing, the uh, um, integrated launch vehicle has been uh, rolled out to the launch pad. Pad all activities of the first day on the launch pad have been concluded as scheduled and successfully. And I am sure that the uh, excellent training that the crew has received will allow them to fulfill the entire scope of their flight mission objectives. And right now, I'm given the floor to the Deputy Director of Research and Study Cosmonaut Training Center, named after Yuri Gagarin, uh, Sergei Krikalev, and he will give his presentation on the Prime and Beckham crew, distinguished members of the State Commission, in order to execute the mission program for Expeditions 24 and 25, the following crew members have been trained. Fyodor Yurchihin, Soyuz Commander, ISS Flight Engineer. Shannon Walker, Flight Engineer of the Soyuz TMA-19 and ISS Flight Engineer. And Douglas Willock, Soyuz Flight Engineer and Expedition 25 Crew Commander, Backup Crew, Dmitry Kondratyev, Soyuz Commander, ISS Flight Engineer, Paolo Nespoli, Soyuz Flight Engineer and ISS Flight Engineer, and Catherine Coleman, Soyuz Flight Engineer, ISS Flight Engineer and ISS Crew Commander for the next expedition. The training program has been completed in full. At the final stage of the training, the integrated trainings and simulations have been conducted. The conclusion of the commission is that all crew members are ready for the space flight. Uh, the decision on the readiness of the crew has been made by the Special Gagarin Center Commission, and the following decision has been made. Uh, the uh, crews of expeditions 24 and 25 for the long duration uh, space flight on the ISS are fully trained for the uh, ISS program and for the Soyuz flight. The pre-launch program has been completed in full, and we propose to approve the prime crew. Uh, Fyodor Yurchikin, crew commander, flight engineer one, Shannon Walker, flight engineer three, Douglas Wilcock. Backup crew, crew commander Dmitry Kondratyev, flight engineer one, Paula Nespoli, and flight engineer two, Catherine Coleman. That concludes my report. Thank you very much. Next presentation will be made by the president of the Energy Spa uh, Russian Space Corporation, named after Krikalev, and uh, engineering lead for the launch site. And Mr. Lapata will. Uh, 
Explain the readiness of the entire launch site and all the support system. Hello, dear friends. Hello, distinguished guests. Hello, Yuri. Douglas, good to see you. Yesterday, the engineering management of the State Commission has conducted their meeting. We reviewed all the parameters and results of all the testing, and I am happy to report that the integrated launch vehicle, launch vehicle Soyuz and uh, the uh, transport vehicle Soyuz TMR-19, all the ground segment systems, Russian segment of the International Space Station, and of course the entire International Space Station are ready to support the launch day and receive you on board the station for further work. We wish you best of luck, and we can't wait to see you on board the station. Thank you very much. Based on presentations of uh, Sergei Krikalev and the engineering led uh, by Vitaly Alexandrovich Lapota, we propose the following uh, decision of the State Commission on the results of the flight tests. The State Commission, based on the uh, report of uh, Sergei Krikalev, the Deputy Director of the Gagarin Cosmic Training Center, on his proposals regarding readiness and the crews of Soyuz TMA-19, and also based on the technical and engineering lead of uh, Russian Space Corporation Energia, Mr. Vitaly Alexandrovich Lapota, on the readiness of the launch site, concluded the following. Number one, approve the crews of uh, Soyuz TMA-19, a prime crew, Crew Commander Yurchikin Ferdinand Nikolaevich, Flight Engineer Walker Shannon, and Flight Engineer 2 Douglas Wilcock. Backup Crew uh, Dmitry Kondratyev, Crew Commander Nespoli Flight Engineer 2, and Catherine Coleman, Flight Engineer 1. Next, proceed with the further loading and preparations on the launch site. Uh, anybody? In the State Commission, do you have any other proposals? None. Then, for your discussion and for the next presentation, I give the floor to the Deputy NASA Administrator, Mr. Gerstenmeier. On behalf of NASA, I'd uh, like to congratulate the crew on uh, being ready and completing their training. That's a tremendous accomplishment. The teams in Houston, Canada, Japan are all ready to support your efforts and uh, have a good time on station. Uh, we look forward to your activities and work on station and I have a special request for you to, to think about how station can be used for exploration activities, how it can be a stepping stone to things beyond. So in addition to your normal task and things to which we're trained, think about how station can be used for the future and a stepping stone to new and bigger things in the future. Good luck. On behalf of the, uh, on behalf of NASA, I would like to congratulate you with the um, uh, successful completion of uh, your training. And again, I would like to say on behalf of not only the agency that I represent, but on behalf of all of them, Canadian, European, NASA. And also, I would like to set an objective for you, which you should be striving towards during your stay on the space, on the space station. How do you believe it would be possible to use the ISS further on in order to study the outer space? And with that, thank you very much. Well, this is a very interesting objective. I fully support it. And actually, after 161 days on orbit, I would love to get all the answers to these questions. Yuri Nikolaevich, is the objective clear? Well, it couldn't be said any more clearer than that. Мы начинаем 
Good evening. We start our conference devoted to the uh, 24th to 25th expedition. Start запланирован на 16 июня в 3 часа 35 минут 17 секунд местного времени. The launch is planned to uh, happen on the 16th of June. Uh, on the yeah, at the right time. Sorry, I didn't remember. Решением Государственной комиссии утвержден основной экипаж в составе Федор Юрчихин, Россия. Даглас Уилок, Соединенные Штаты Америки. Шена Нокер, Соединенные Штаты Америки. Федор Юрчихин, командир корабля Союз ТМА. И дублирующий экипаж. Два прикрытия. И Кэтрин Колдман. Вы посмотрите, какая у них прям тесная дружба. You see what kind of friendship they got. Федор Николаевич, командир корабля Союз ТМА-19, борт инженером КС. Федор Николаевич is the commander of the ship and the flight engineer of the station. Шенон Уокер, борт-инженер ТПК Союз ТМА и борт-инженер МКС. Шенон Уокер is the flight engineer of the Союз and flight engineer of the station. Даглас Уилок, борт-инженер 2 ТПК Союз ТМА, борт-инженер МКС-24 и командир МКС-25. Даглас Уилок is flight engineer number 2 for the ship and is a a flight engineer for the 24th expedition and the commander of the 25th expedition. Прежде чем вы начнете задавать вопросы, я хотела бы представить победителей конкурса детского рисунка, который лег в основу эмблемы экипажа Союза ТМА-19. Это Женя Емельяненко из Республики Мариэл. Before you start you asking the questions, uh, let me introduce you to uh, boys that won the competition of drawing the pictures for the patch, for the crew patch. И Виктор Монин из Одинцова, Московская область. Мы решили сделать подарок, точнее, Российское космическое агентство сделало подарок, и ребята приехали на Байконур, чтобы посмотреть запуск корабля. The Russian Space Agency made a gift to these guys uh, as a buying and paying for the tickets for these two guys to come here to see the launch. Вот сейчас мы передадим фотографии экипажа, и экипаж напишет напутственные слова. Ребятам оставят автографы. Other gifts that these guys are going to have is these pictures of the crew uh, with the words. Now the crew is going to write some words for these guys. И в свою очередь, насколько я поняла, Федор Николаевич приготовил экипаж тоже какие-то подарки, да? Для Since ребят? I understand, no, Федор Николаевич has also prepared some surprises. Сюрприз он хорош, когда он хорошо подготовлен, и о нем еще не говорят. Хорошо. Так. Ну, ребята, surprise is surprise. Сюрприз. Они хотят сказать вам напутственные слова. And this boy has also some uh, words for the crew. I wish you to come back in good condition and the landing will be soft. I wish you luck in space and nice landing. Спасибо. Федор Николаевич, подойдите. Федор Николаевич, can you come up to the window? Давайте ручка прикоснемся к стеклу. Ну все, 
Okay, wave to the crew. Ну вот видите, уже стала добрая традиция, что дети рисуют рисунки, и они становятся основой для эмблемы экипажа. You see, it's a good tradition that children draw pictures for the crew patch. А теперь настало время вопросов. Пожалуйста, прежде чем задать вопрос, представьтесь. И официальный язык пресс-конференции русский и английский. And before you, you ask questions, please remember uh, to um, say who you are and uh, also remember that official languages of the press conference is Russian and English only. Спасибо. Thank you. Александр Калинин, телекомпания НТВ, Россия. У меня вопрос к Федору и к Шену. Федор, скажите, пожалуйста, вот вы в первый раз полетели на МКС в 2002 году, когда станция еще только строилась, вы туда везли модуль, насколько я помню, и вот вы, наверное, лучше других можете сказать, как станция изменилась с тех пор, и строительство станции продолжается, или все-таки внутри там какие-то, все-таки идут больше работы, чем снаружи, и растет ли станция вообще? И вопрос к Шеннон. Шеннон, uh, I was thinking lately that there are lots of uh, American women among the astronauts, but I can hardly recall any Russian woman that flew to space recently. Do you have any idea why that's so? Uh, maybe do you have maybe you have more time more spare time or more courage, I don't know. <laughs> Thank you. So this this is uh um NTV Russian television uh journalist Alexander Kalinin. So his uh, first question was to Fyodor Nikolaevich your chicken. Uh, he was asking about uh, the module uh, that they were delivering during his uh, uh, visit to uh, ISS. And uh, um, his question was, uh, is the station being assembled and is it growing? Is it becoming bigger? How nice it is? And вопрос по русски был задан про женщин в космосе направлен вопрос к Шеннон, что американские женщины достаточно в большом количестве летают в космос, а, к сожалению, за последние годы российских женщин в космосе мы не видели. Вот вопрос, собственно, о том, что она думает по этому поводу. Давайте начнем. Мы всегда уступаем место женщинам не потому, что это трудно, а потому, что это так принято. Потому что начнем с Шеннон. So let us start from Shannon's uh, answer. Just I give her first go because this is a good tradition that the first women go. Well, I'm not exactly sure how how I can explain why there are not more women in the uh, Russian cosmonaut corps. I guess you're gonna have to address that question to the selection committee. But there is one woman uh, in one of the new classes now, and I hope that we will see Luna on orbit very soon. Я не знаю насчет того, по поводу проблем отправления русских женщин в космос. Наверное, это вопрос все-таки не мне, а командующему составу. У нас есть одна молодая девушка в отряде космонавтов, и я надеюсь, что Леночка очень скоро полетит в космос. Почему нет? Я также горжусь тем, что 16 июня – это юбилейная дата полета Валентины Терешковой в космос. Это, наверное, хороший знак нам полететь в этот день. Что касается самой станции, на сегодняшний день, с точки зрения построения количества модулей, солнечных батарей, всего остального, она уже практически достигла своего максимума. Развитие, дальнейшее развитие станции идет внутри. Это новые эксперименты, это новое оборудование, которое будет довозиться вот последними шатлами и дальше будут использоваться наши прогрессы, наши транспортные корабли, европейские новые транспортные корабли ITV, полет которого ожидается либо в конце этого года, либо в начале следующего года. Американский коммерческий первый испытательный запуск, это Dragonfly. Вот. То есть дальнейшее наращивание станции уже не будет таким значительным, которое оно было. 
В 2010 году мы привезли только вторую часть фермы, это С1 на шатле, и тогда С0, С1 было, а сейчас длина этой фермы, которая находится сверху или в простонародье, космическом простонародье, называется железная дорога, это больше 100 метров в длину, можете себе представить. Сама станция по сравнению с моим вторым полетом увеличилась больше, чем на треть, потому что добавились такие модули, как Нот-2 американские, Коламбус европейский, Киба японский модуль, но три, это что касается американского развития американского сегмента. И мы выстрелили очень удачно. У нас два новых модуля, которым мне предстоит с ними познакомиться. Мы с Димой уже работали с ними на земле, и нам предстоит, нам предстоит и Диме тоже в скором будущем, я надеюсь, нам предстоит их активизировать и интегрировать в российский сегмент уже вот в ближайшем будущем. Спасибо. Станция стала огромной, вы не представляете, насколько. So actually, uh, the station is growing, and uh, most of the parts, most of the uh, great and big programs have been already accomplished. And like uh, ADV, uh, ESA um, cargo ship, and uh, other stuff. So actually, we uh, Americans um, have uh, brought their models since my flight, like Note 2, Columbus, Kibo, Note 3, and uh, from the Russian side, um, now there are two new modules like MIMS and uh, me and Dima are waiting to work with these modules uh, very much. The station has grown uh, very magnificently. You can't believe it. И воспользуясь паузой, чтобы не испытывать терпение детей, мы уже подписали две фотографии для них от нашего экипажа. So Значит, конкретно Вити, э, Вити Монину и Жене Емельяновой еще, их, еще раз хотим их поблагодарить за ту работу, которую они для нас провели. Надеюсь, это не последняя их творческая удача. И тот сюрприз, который мы им приготовили вместе с пресс-службой Роскосмоса. Ребята, вот по такой футбол, такую футболку мы только что вручали Анатолию Николаевичу Перминову. Вы следующие, учтите. So actually they give their, their pictures uh, that they've just signed for the boys and wishing the next uh, nice projects and they've given them uh, nice t-shirts that they had just a few minutes ago they gave the same type of t-shirt to Mr. Perminov so this is a great honor I guess. Fedor Nikolaevich, we in the end of the press conference will demonstrate how this looks. Please, 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 please. More questions? Hello, uh, Peter Leonard, Associated Press. Um, uh, one question for Douglas. I was wondering if you could very briefly talk us uh, through the expected highlights of uh, Expedition 25 uh, that you will take over in uh, uh, around three months' time. And, uh, and also a question to uh, Douglas and Shannon uh, is about the, the um, end of the uh, shuttle program in uh, November. You will, of course, be some of the few, some of the last uh, astronauts uh, seeing the uh, uh, shuttle arrive at the space station. I'm wondering, uh, first of all, if you could tell us how you feel about that, and uh, secondly, whether you're concerned whether the uh, Soyuz will be able to carry the burden of keeping the International Space Station once the shuttle has been wound down. Uh, вопрос uh, к Дагласу по поводу, может ли он вкратце uh, рассказать, какие эксперименты они планируют uh, выполнять на станции в ближайшие три месяца, и вопрос к Икшенен и к Дагласу о том, что, вот, как известно, в ноябре они будут одними из последних астронавтов, которые видят uh, шаттл, последний шаттл на станции. Вот, как они себя чувствуют uh, в этом отношении, и uh, насколько они вот, уверены в том, что uh, выпол сможет ли выполнить uh, программу Союз все задачи, которые бы uh, мог выполнять шаттл. Well, of course, um, addressing the, uh, the shuttle question first, of course, it's a it's a big change in our program, a big change in the way that we've been doing business over the last several years. And so, uh, change is not always bad. And um, it's uh, we're, we're growing as an agency. We're growing in a, in partnership with our with our international partners. And uh, so. By virtue of the fact that we'll see the shuttle retiring uh, during our increment, uh, actually is one of one of the reasons why our increment is going to be pretty busy. We're 
we're, we're going to be busy logistically uh, trying to configure the station as we would need it uh, to be able to support uh, using the vehicles th uh, that we'll have for cargo ships and also our means of transport uh, back, uh, back and forth uh, to the earth. And um, we're also, uh, we, we'll see a, a fairly long gap uh, for the next shuttle flight to arrive. And so we have a, um, a fair amount of EVAs or spacewalks that we'll be doing as well. Uh, we have three Russian uh, EVAs uh, that will be uh, uh, theater and our Russian partners will, will go outside and, and be doing some configuration on the outside of the Russian segment. And uh, we'll also have two uh, U.S. Uh, scheduled EVAs in August uh, to do the very same thing, to, uh, to outfit the station to be uh, a little more um, independent of, um, of, uh, of, the, of the heavy lift capability that the, that the shuttle was, uh, was bringing to the station. So it's, it's actually bittersweet to see the, sh the shuttle go, um, but it's, it's really an exciting time as well because we're also going to be the first, really the first increment to really go to full utilization of the space station as a orbiting laboratory. And uh, like Fyodor had mentioned earlier, we've now got a European laboratory, we've got a Japanese laboratory, the Russian uh, la the laboratory experiments that we have on the Russian segment, the US laboratory, and we've got a fully functioning orbiting laboratory that we really now can only begin to start doing the science that we that we originally had envisioned on the space station. So we're very excited about that, and that's, that's probably the biggest task that we have is bringing the station to full utilization. Sorry about that. <laughs> Нас ждут э, большие перемены, и любые перемены – это не всегда плохо. Э, мы растем, и э, наша э, программа все равно продолжает э, существовать. Э, уход, э, так называемый, как назвал его Даглас, уход на пенсию шаттла – это, безусловно, волнительно, но это э, вынужденная мера. Мы смогли, насколько могли, запланировали сконфигурировать станцию, и у нас есть и другие корабли, которые будут летать и доставлять грузы как на станцию, так и возвращать. По поводу программ запланированных, у нас будут и выходы в космос, три русских выхода в космос, немного выходов американских. У Федора будет выход, безусловно, и в августе у меня будет выход. Совершенно независимая программа. И вот, на все, все, все это, вся наш, наш полет одновременно будет и горьким, и сладким. То есть будут и проблемы, и жалость ухода в шатла, закрытие такой большой программы. И, в общем-то, все равно у нас очень много экспериментов и программ. И у нас есть европейские лаборатории, американские лаборатории, российские огромные модули, в которых можно проводить эксперименты. Так что будем расти и надеяться... More questions? Um, Igor Agarovna of Russia today. Um, this is a question for Douglas. Uh, since this is an anniversary launch, uh, would you be able, you know, in layman's terms, to just sum up whether the space station has fulfilled those expectations people had when it was first launched and uh, whether it's, it's really a success and whether something like this is worth persevering with for, you know, for humanity, whether the billions of dollars invested into it were really worth it? Я могу по-русски, если нужно. Если можно. Вопрос, оправдала ли космическая станция те ожидания, которые были возложены, и стоит ли она тех миллиардов долларов, которые были потрачены на нее сейчас? Пока. Раш Тарай. Окей. Well, one thing, I've only got one, uh, one uh, flight into space for just a, a few days, uh, actually two weeks for 15 days. And, uh, but I did get a chance to do three spacewalks and see both the inside and the outside of this, this engineering feat that we've accomplished as a, as, as a uh, global society, really. I mean, just all of our international partners, uh, we've pulled together and we've done things in the engineering world that were just, that only 10 years ago were, seemed to be impossible. So uh, um, did we think we'd get to this point sooner? Yes. Did we think we'd get to this point cheaper? Yes. Uh, but, uh, but the surprises that we have, we have had in space and the things that we've discovered, uh, ways to engineer new materials, uh, ways to, uh, uh, to uh, engineer 
equipment to piece together once we get it to space, th pieces of equipment that may have never seen each other on the Earth, but we, ha we still have to design these things to fit together once we get them to space. Not an easy feat when you, uh, when you have the temperature changes that we have, uh, the, uh, the radiation experience that we have in uh, low Earth orbit. And so, so I would say that uh, you know, we, had, we had big dreams and visions. Oh, go ahead. I'm sorry, Anya. That's fine. Okay, and, um, and I, I think that now we're just getting to that point where we're gonna begin to really see the return on investment uh, for us. Um, I, I think that originally, like I think your question is, did we intend to get to this point sooner? And th the answer to that is yes. But uh, we're very, very excited uh, to be sort of on the cutting edge of that now, to be able to start delivering this back uh, to, uh, to the peoples of our nations and to be able to design new materials, to be able to maybe find breakthroughs in, in medicine and in science and material design and things like that. And so we're very excited about it. And, um, and we're ready to get started. На самом деле все, что нам казалось 10 лет назад невозможным, сейчас мы выполняем и все... Может быть, возможно, есть какие-то программы придумать можно дешевле. Можно придумать что-то, чтобы делалось для космоса, доставлялось и быстрее. Возможно. Но вот то, что у нас есть, оно работает, и оно проверено. И мы делаем иногда такие вещи, которые сами не знаем, получится или нет. Мы стыкуем и соединяем детали в космосе в разное время. То, которое было изготовлено на Земле, потом оно доставляется в космос и прошло через там, разницу температур, воздействие радиации и все прочее. И нам это... Мы там находим возможности, у нас получается все это соединять, и оно работает. Вот. Все, собственно. Если, если можно, я просто добавлю немножко. Значит, ни, ничто не стоит так дорого, как новые знания для человечества. Не побоюсь этого слова, эта станция, объединяющая множество стран вокруг себя, как бы показала, для меня это как новый, э, новый, новый объект в отношениях между, станцией, между разными народностями. Разные культуры, в том числе технические. Вы посмотрите наш сегмент, наши ксемвенди, все иллюминации и, и все стыковочные узлы, они круглые. У американцев они квадратные. Все, да. Значит, это разница в инженерном подходе. Возьмем автоматические стыковки и построение станции. Российский сегмент, российские станции всегда э, строились на основе автоматических стыковок. У американцев для этого используются манипуляторы и перенос. Последний наш модуль был пристыкован именно американским методом, то есть с помощью манипулятора. Мы учимся друг у друга. Да, это дорогая учеба. Я не буду говорить о множестве экспериментов, но каждый пилотируемый полет имеет три эксперимента. Это медицинские, связанные с такими болезнями, как СПИД, гепатит и, э, и раковые болезни, болезни э, онкологические болезни. Если бы хотя в одном из направлений космонавтика поможет человечеству найти лекарства, мы окупим все затраты. Спасибо. Федор говорил что о том, что... Я вкратце. О, oh, sorry. Actually, I'm going to, to speak briefly because it was a long talk. Uh, he was saying that uh, all our cost that we spent for the space, it's, uh, it, it is really worth. And uh, the most uh, important thing that we do is uh, our different nationalities, different people from different countries and different interests. They come together and they do one job. And um, uh, most, um, maybe the most, the utmost uh, important is the 
medical uh, researches that we do uh, in space uh, devoted to the to finding the uh, best treatment for the um, serious diseases like AIDS uh, and uh, cancer and uh, that's that's about it Видите, так жарко на нашей гостеприимной казахской земле, что даже техника не выдерживает. Еще вопросы, пожалуйста. Сергей Голубчиков, журнал президиума Академии Российской Академии наук «Энергия». У меня вопрос к Федору Николаевичу. Из вашей автопеографии я узнал, что вы закончили аспирантуру Московского уни университета гостеприимства и сервиса и защитили там диссертацию, видимо, в области туризма. В связи с этим вопрос. Как вы относитесь к космическому туризму? Имеет ли он перспективы и какие? И второй вопрос. Как вы предпочитаете проводить время, свободное время, если на вас окажется в космосе? Спасибо. Извините, пожалуйста, кому вопрос был? Я тут с микрофонами. Николаевич. So, the question was about the perspective. So what is the perspective of the space uh, tourism and uh, what are you going to do in your free time and uh, what do you think about the space tourism? Ну, начнем вначале с короткой ремарки. Если внимательно читали, то я закончил Московский государственный университет сервиса и защитился как управленец именно. И моя диссертация касается аспектов управления большими и малыми предприятиями. Никакого отношения к туризму в данном случае это не имеет, и образование не туристическое. Что касается космического туриста, то с нами во втором полете летал такой космический турист, как Чарльз Симони. Я знаю достаточно хорошо и близко знакомы с Марком Шедлевортом и с Анюшей Ансари. Мы с ней вместе проходили морские испытания. Космический туризм – сленг, который придуман э, журналистами, наверное, для большего привлечения космической программы. Такое тоже имеет право на жизнь. Они не являются туристами в, данном, в том виде, в котором большинство из нас понимает это слово. Это официально участники космического полета. Другое дело, что у них достаточно сокращена программа подготовки. Уверяю вас, не настолько, чтобы это повлияло на безопасность полета. Это люди, которые четко понимают, что, где, когда и как надо действовать во время космического полета. Более того, многие из них привезли на борт ряд экспериментов, которые никогда бы на борт не попали, если бы не были эти туристы. Значит, и у Марка Шельтлеворта было огромное количество экспериментов, связанных с университетами различных стран, в том числе Великобритании и Южноафриканской Республики. У Чарльза Симони это Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Венгерская Республика. Анюша Ансари вела свой блог, и такое привлечение внимания молодежи, как у нее, во время полета ну, не было ни у одного из профессиональных космонавтов. Другой вопрос, что все эти космонавты занимали место профессиональных космонавтов, и кто-то из нас, из ребят, ждал своей очереди более долго. Это тоже большая проблема, к сожалению. Вот. Так что не, не космические туристы, я достаточно положительно к ним отношусь. Вопрос о том, что они занимали не наше место, это уже вопрос к нашему руководству. Наше место, это вопрос к нашему руководству. Что касается свободного времени, ну, безусловно, свободное время есть, если брать официальный распорядок дня, у нас 8 рабочих часов, но все остальное свободное время, оно направлено, опять же, в первую очередь на саму станцию, навести порядок, всегда есть место новому взгляду на порядок, который есть у ребят. Это подготовка к следующему рабочему дню. И для меня это, опять же, возможность фотографировать из иллюминатора и набрать очередную коллекцию фотографий, то, с чем я выходил всегда к публике и представлял на обозрение. И второе, в этом полете вот мы с ребятами постараемся уделить больше времени ответом на вопросы ребят, постараемся сделать так, чтобы ребята различных стран задавали вопросы экипажу, и так, и Шеннон, и я, мы постараемся отвечать на практически все вопросы, потому что будущее космонавтики, это находится все-таки не в академических кругах, а будущее космонавтики именно в мыслях детей. Спасибо. 
Actually, my paper work you were asking about, it has nothing to do with uh, space tourism, but answering about space tourism, uh, actually, uh, I, I have known um, uh, very close uh, space tourists like Charles Simoni, Anush Ansari, and Mark. Uh, shall worth. Uh, they had actually what we call it. It's not uh, like space tourism. They were flight participants, and they are not tour just tourists. They had their own experiments, and they were uh, they went through the training program. And uh, of course, they're not that experienced and uh, had got good skills like we do. But uh, they were great guys, and they. Um, uh, had uh, done a great job in, in space. Um, and, uh, of course, they take the uh, place of one of us, uh, like uh, real cosmonauts that could have flown instead of them to space. But I think it, that, that was good program. And uh, uh, for our free time that we, we have in, sp in space, uh, our working day is eight hours and everything um, other time we do is prepared for the next day. Um, I, I like taking pictures and uh, we are planning to answer kids questions um, more uh, this time because our future is our children and uh, we hope to them to, um, to bring to, to space. Uh, Наталья Бурцева, студия Роскосмос. Я хотела бы вот узнать, вы, наверное, знаете, что сейчас начался эксперимент Марс 500, такой земной длительный полет до Марса. Мне хотелось бы узнать отношение реальных космонавтов к такому полету земному. И еще у меня есть информация о том, что Федор берет с собой нечто связанное с, с Марс 500. То ли эмблему, что-то есть в личных вещах. Действительно ли это? И будете ли вы как-то связываться с земными космонавтами? Настоящие космонавты с земными космонавтами будут ли иметь какую-то связь? Спасибо. My question about the new experiment uh, Mars 500, you know, it has just uh, recently started. Uh, my question is to all cosmonauts, uh, what is your attitude to this program, to this ground space program and uh, I, I, I have heard that Fyodor is taking something connected with this program to space. What is that? Can I wonder? And uh, uh, are you going to have any uh, communication with these ground cosmonauts? Well, let, let me first address um, uh, Mars and uh, as, a, as a, maybe a goal to reach uh, for our younger astronauts that will be astronauts of the future. And um, what's, ex oh, sorry. what's exciting uh, for me, especially when I go to talk to young children like we saw, or we see sitting up front here and also that won the award for the design of the patch, is that I believe that in 25 to 30 years, we're going to see the first humans walking on Mars. And um, I'm going to be too old, uh, but uh, I hope to be in a rocking chair somewhere with a glass of tea uh, watching. And what's very exciting for me is that most of our astronauts are selected when they're in their 30s. And so that means that the first humans to step foot on Mars are our children somewhere. They may be children sitting in this room or in our school somewhere. And the, the exciting thing for me is that they're, they're somewhere out there. And so um, they're, being, they're young minds that we're trying to get excited and interested in math, science, and engineering, and, um, and it's just a very exciting time to know that one of our children will be the first person on, on Mars and we'll be watching them, and, uh, and maybe then we'll be back and they'll be behind this glass and we'll be able to ask them what it was like uh, to go to Mars. Ну, эта программа, скорее всего, будущее космонавтов. Будущее у нас за детьми. И вот эта программа э, в основном, скорее всего, ориентирована на, на возможность наших детей полететь э, на Марс. И, возможно, кто-то, какой-нибудь ребенок, сидящий в этом зале, э, первым наступит на Марс. И э, мы поменяемся местами, и тогда мы уже будем сидеть в зале и задавать вопросы э, этим людям, которые вступили на так сказать, на планету Марс. И это очень волнительно, и, возможно, это произойдет через 25-30 лет, кто его знает. 
Что касается второй части вопроса, мне всегда нравится, знаете, как, когда человек готовит сюрприз, а его тут же спрашивают, а правда, что ты готовишь сюрприз? А расскажи мне, какой сюрприз ты готовишь? Вот вопрос был о том, правда ли, что в моих вещах есть нечто, связанное с программой Марс 500. Отвечаю, да, правда, в моих вещах есть нечто, связанное с программой Марс 500. Так же, как в моих вещах есть нечто, связанное со многими другими вещами. Так давайте вот каждому овощу свой сезон, давайте дождемся такого, такого времени, когда это нечто будет показано сверху вам всем. Спасибо. So for the second part of the question, uh, you were asking about uh, something that I'm bringing uh, to space uh, as a surprise for the Mars program. So this is actually a surprise. So let it stay a surprise. I'm going to get it there. And uh, yes, uh, actually, the answer is yes, I do have something. But this is something <laughs> will go as uh, something else that I have uh, with me. So let it be a surprise. Здравствуйте, Елена Юрчихина. Я хочу вас спросить, какой самый интересный эксперимент вы будете делать в космосе? My name is Елена Юрчихина, and I'm asking, what is the most interesting experiment that you are going to do? I think this is question for me special, yes, and I think the Елена Юрчихина may ask me at home about this. Я думаю, этот вопрос адресуется ко мне, и, наверное, Лена Юрчихина могла бы спросить это у меня дома. Да, Лена Юрчихина? Нет, на самом деле, Леночка, у нас будет очень много экспериментов, которые будут делать и дядя Дак, и тетя Шен. Значит, и, наверное, самые-самые-самые интересные эксперименты будут связаны с невесомостью. Часть экспериментов мы тебе покажем, так как я тебе показывал в первом полете. Это поведение жидкости. Помнишь, как я пил воду из пузырей, красивую, как летают конфеты вокруг нас. Это самые интересные эксперименты для детей, показать, что такое невесомость. А э, на самом деле интерес к этому и ученых. Как Поведение жидкости в невесомости, это будет делать и Шен, и, Шен, и дядя так будут это делать, и такие эксперименты, как плазменный кристалл, про который ты еще пока ничего не знаешь, но когда ты закончишь школу, ты уже будешь понимать, что такое кристаллы, и тогда тебе расскажем. А самое главное для нас это то, что мы там работаем с медицинскими препаратами и пытаемся найти новые лекарства для того, чтобы помочь людям на Земле. Тем, кто болеет, чтобы они были здоровыми, крепкими и в хорошем настроении. Спасибо тебе. In, and me also. We are going to do a lot of experiments and they're all very interesting. But maybe the most interesting experiment, both for children and scientists, is the uh, weightlessness experiments, like uh, w uh, the liquid behavior in the weightlessness. Um, you'll, you'll see the um, sweets flying in the weightlessness. Remember my dear daughter that I showed it to you in uh, my uh, previous flights, so you'll see it again. And um, um, when you grow up, you'll understand what is plasma crystal is, but now uh, we're going to work with the crystals too. And also we're going to do some medical experiments um, that will help to, to, to treat and heal sick people. And the last question, please. Uh, Евгений Черешнев, Коммерсант Телеком. У меня вопрос дублирующим экипажу. Uh, практически у всех стран мира, народов мира, существует традиция привозить подарки оттуда, куда они идут. Uh, есть ли такая традиция у космонавтов? Если да, что бы вы попросили ваших коллег привезти с космической станции? Спасибо. So there is a tradition that to bring a presence from the place where you've been to. Uh, what are you going to bring from space uh, to... Um, uh, this is a question actually for the backup crew. What are you going to bring from space when you fly from space? So actually a tradition to bring something from the place you've been to. You're going to fly one day. What are okay, sorry. Wrong interpretation. What will you ask the prime crew to bring you from space? You know, uh, 
it's their turn to go to space, and there's not very much room in the Soyuz on the way home. And I think you bring uh, what you bring with you and you share with, with everyone that you meet is your very special memories of being in space. And my advice to the Prime crew is to make sure you're not too busy to take some time to capture your very special memories and bring them home to us. Ну, на самом деле, сейчас э, очередь лететь основного экипажа, и у них э, в Союзе слишком мало места для того, чтобы что-то доставлять назад домой. Э, самое э, хорошее, самое богатое, что дорогое, что они могут привести, это свои воспоминания и впечатления. Поэтому я, они и так их привезут. Вот, ну, хотелось бы, чтобы они с нами поделились своими впечатлениями и эмоциями. Спасибо большое. Хотим еще предоставить слово вот, э, да, Игорю Маринину. Ну, в завершении пресс-конференции, наверное, уже вы устали от вопросов. Я хочу вас поздравить с завершением подготовки оба экипажа. Экипажу Федора Ерчихина прекрасно отлетать и вернуться на Землю. Благополучно, чтобы проблем не было, чтобы отработали на 5 с плюсом. Дублирующему экипажу, чтобы вы по графику подготовились к следующему полету и полетели как соответствует график ваш. И никаких, чтобы отсрочек не было. Поздравляю вас от всего нашего коллектива журналистского, от журнала «Новости космонавтики». Очень попрошу вас передать вот этот журнал экипажу, который вас ожидает. Это как раз журнал с описанием их полета. Через Сергея Николаевича мы передадим, его обработают. So, uh, in the conclusion, uh, let me congratulate you from uh, all the journalists presented here uh, with the f uh, finalization of your training and uh, let me wish the backup crew to, uh, so that their launch will occur on the um, planned day. Uh, and uh, let me ask you to, uh, to hand the uh, uh, the journal, the, the magazine, to the crew that is uh, up board. It will be, of course, um, <laughs> everything will be done for it is, it is fine. So will, will you please pass it to the crew up there on the station? So for now, let's thank the crew first. Огромное спасибо за исчерпывающие ответы. И э, послед, э, в последнем слове крайняя фотосессия сейчас. Федор, если можно, сначала вместе все, два экипажа возле этих самых. A, a а потом first, экипаж один. First one, uh, two crews together, and the second one with the prime crew only. И вот ребята уже примерили футболки. Сейчас, извините. The boys have put on the t-shirts that you've given to them. Огромное спасибо. Thank you very much.